ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മള് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കവർ ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിനകത്തെ പ്രോബ്ലംസും കൺസെപ്റ്റ്സും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ചരിത്രം അവരുത്തുന്നു കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് മറക്കരുത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ കോംറ്റൺ എഫക്ട് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഡ്യുവൽ നാച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലെ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വേവ്സും വേവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസും അതുപോലെ മാറ്റർ വേവ്സ് പിന്നെ ഡീബ്രോഗ്ലി വേവ്സ് അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാണാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മള് പിന്നെ റുദർ ഫോർഡ് മോഡലിന്റെ ഫെയിലിയർ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മള് ബോർ മോഡൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ ബോറിന്റെ സെമി ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി അല്ലെ ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രയാണ് നമ്മള് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്ര നമ്മള് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലെ ഓരോ സീരീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റംസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോർ മോഡലിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ മോഷനും പറഞ്ഞു അല്ലെ ന്യൂക്ലിയർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മോഷൻ കാരണം എനർജിയിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്പെക്ട്രയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റിന്റെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മാറ്റർ വേവ്സ് ഡീബ്രോഗ്ലി വേവ്സ് എന്താ അതിലെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ അത്രയൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫർദർ മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു ആറ്റം മോഡലായിരുന്നു റുദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഫെയിലായി അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കാരണം അത് പണ്ടേ ഫെയിലാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഏകദേശം ധാരണ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് റുദർ ഫോർഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബോറിന്റെ മോഡൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രൽ സീരീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ബോർ മോഡലിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ബോർ മോഡലിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇറ്റ് വേർക്സ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഓർ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസ് ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം കേട്ടോ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടാം അപ്പൊ ആ നോട്ട്സും കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ബോർ മോഡലിന്റെ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺലി വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഓർ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ചുറ്റിനും എന്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതിനകത്ത് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല അല്ലെ ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസിന് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്താ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസ് പറഞ്ഞാല് ഹൈഡ്രജനെ പോലെയുള്ള ആറ്റം അല്ലെ അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് അല്ലെ വൺ എച്ച് വൺ ആണ് ഇനി ഹീലിയം എന്താണ് എച്ച് ഇ ടു ഫോർ ആണ് ലിഥിയം എന്താണ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഹീലിയത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്ത് തരിക അല്ലെ ഹീലിയത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയുള്ളത് ഹീലിയത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയുള്ളത് പിന്നെ നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസും പുറത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഹീലിയത്തിൽ അതിനൊരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്ത് തരിക ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് വരുക അപ്പൊ എന്താവുക എച്ച് ഇ പ്ലസ് ആവും അല്ലെ എച്ച് ഇ പ്ലസ് ആവും ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസിന് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഹീലിയത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യൂല ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് ഇനി ലിഥിയം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തു ലിഥിയത്തിനകത്ത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തു വരുക അപ്പൊ എന്താവും എൽ ഐ ടു പ്ലസ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരം മാറ്റത്തിന് മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ന്യൂക്ലിയസും പുറത്തൊരു ഇലക്ട്രോണും അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും ഹീലിയത്തിനകത്ത് എന്താവും
സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആർ മോർ ഇന്റൻസ് ദാൻ അതേഴ്സ് ബോർ മോഡലിലും അതുപോലെ നമ്മൾ റിസർ ഫോണ്ടേഴ്സിലും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിന് ചിലതിന് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ ചിലതിന് ഇന്റൻസിറ്റി കുറവാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ സെർട്ടൈൻ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആർ മോർ ഇന്റൻസ് ദാൻ അതേഴ്സ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല സ്പെക്ട്രം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ലൈൻസ് മാത്രം നല്ല ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റീസൺ പറഞ്ഞില്ല ചിലത് ലൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇറ്റ് കുഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് മെനി സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആക്ച്വലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സം സ്മോൾ ലൈൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ അല്ലെ ചില സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിന് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ കുറെ ലൈൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ദ ആക്ച്വലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെവറൽ ലൈൻസ് ഹൂസ് വേ ലെങ് ഈസ് ഡിഫറിംഗ് സ്ലൈറ്റ്ലി കുറെ സ്പെക്ട്രംസ് കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പക്ഷെ ചെറിയ കുറെ ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആ വലിയ ലൈൻസിൽ നിന്നും വളരെ നേരിയ വേവ് ലെങ്ത് വ്യത്യാസമുള്ള കുറെ ലൈൻസ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബോറന് സാധിച്ചില്ല പിന്നെ ഹി കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റംസ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് വൺ അനദർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ വിത്ത് ദേ റെസ്പെക്ടീവ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മാറ്റർ അതുപോലെ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഹയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയി അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും മാർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ബോറിന് പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ എവറിങ് അല്ലെ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പം എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സ് പ്യുവർ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്തത് അല്ലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് സെമി ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് അല്ലെ റുദർ ഫോർഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലാസിക്കൽ ബോർ എന്ത് ചെയ്തു സെമി ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് അവിടെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു വിധം സോൾവ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിലും ഇത് സക്സസ് ആയില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു പ്യുവർ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അത് ചെയ്തത് എർവിൻ ഷോഡിങ്കർ വേണ ഹൈസിൻബർഗ് മാക്സ് ബോൺ അതുപോലെ പോൾ ഡിറാക്ക് എന്നിവരാണ് ഇവരാണ് പിന്നീട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഈസ് ആൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അല്ലെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ആണെന്ന് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറസ്പോണ്ടൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ വെൻ ദി ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ടെൻസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഗീവ്സ് ക്ലാസിക്കൽ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ അതായത് ഹയർ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇനി ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്താണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും തമ്മിലുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിഫറൻസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണ് എന്താണ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്താണ് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ആണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനകത്ത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കുലർ ഈസ് പ്രൊഡിക്റ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് അല്ലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബോർഡ് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ മൊമെന്റും അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് സംഭവങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറ
ആ സംഭവങ്ങൾ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ വൺ സെവൻ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അല്ലെ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ അത് എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്താവുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന നേരത്ത് ഇന്ന ഫോഴ്സിൽ അത് പിന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ അത് അവിടെ എത്തും എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അതൊരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് സക്സസ് ആവാറുണ്ട് അല്ലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് സക്സസ് ആവാറുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എറിയുന്ന കാര്യം അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അല്ലെ അപ്പം അത് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പൊസിഷനും മൂമെന്റവും അല്ലെ നമ്മൾ അതിന്റെ പൊസിഷനും മൂമെന്റവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഇനി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നോക്കുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാം പൊസിഷനും മൂമെന്റവും നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി അറിയണം അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂച്ചർ അറിയാം എവിടെയാണ് നോക്കണം നമ്മള് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ സമ്മതിക്കുവോ എക്സും ബിയും ഒരേ സമയം കാണാൻ സമ്മതിക്കുവോ ഇല്ല ആര് സമ്മതിക്കൂല അൺസെർട്ടേറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ സമ്മതിക്കൂല ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നെ പാളിപ്പോയി അല്ലെ വി ആർ നോട്ട് സ്പെസിഫിക് അബൌട്ട് ദ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ ഹൗ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡിക്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെ ഫ്യൂച്ചർ അത് വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അല്ലെ അപ്പം അൺസെർട്ടി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനീഷ്യൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് നോട്ട് ഫോൺ വിത്ത് ആക്യുറസി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അല്ലെ അത് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ആയി അല്ലെ എക്സ് ആൻഡ് പി കനോട്ട് ബി ഫോൺ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി അല്ലെ അത് തെറ്റിയാൽ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറും തെറ്റും അല്ലെ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോബബിലിറ്റിയെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അത് തന്നെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെ അത് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അല്ലെ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മള് ബോർ മോഡലിൽ പറഞ്ഞു ദ ഫസ്റ്റ് ബോർ ഓർബിറ്റ് റേഡിയസ് ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആം സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ബോർ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആം സ്ട്രോങ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആം സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നാണ് ആര് പറയാം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പറയാം പക്ഷേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്താ പറയാ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആം സ്ട്രോങ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ റേഡിയസ് ഓഫ് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്നാ പറയാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഓർബിറ്റിന്റെ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള റേഡിയസ് എത്ര പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആം സ്ട്രോങ് ആണെന്നേ പറയുള്ളൂ അല്ലെ തറപ്പിച്ച് പറയൂല ഇറ്റ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയും അതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അപ്പം ആ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് പ്രോബലിസ്റ്റിക് നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫൈൻ ദിസ് പിന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഈസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അറിയണം അത് മുതലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയ മൊമെന്റം പൊസിഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അങ്ങനത്തെ നമ്മളൊക്കെ എനർജി അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന ഓൺലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് വേ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ വേ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേ ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് നോ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പകരം നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക വേ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് എ പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എ പൊസിഷൻ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു അത്
പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ സൈ സ്റ്റാർ സൈ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ആൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ അപ്പം വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ കോംപ്ലക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വിത്ത് റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ച സംഭവങ്ങൾ നടക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ പോകുന്ന വഴി അതുപോലെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെയും വാണ മെക്കാനിക്സിന്റെയും ബേസിക് ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ പൊസിഷൻ അതുപോലെ സംഭവങ്ങളാണ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയാ അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചലനം അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പിന്നെ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ പഠിച്ച അല്ലെ അതൊക്കെ പഠിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ഇക്വല് യു സ്ക്വയർ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ യു പ്ലസ് എയ്റ്റി അതുപോലെ പിന്നെ വി സ്ക്വയർ ഇക്വല് യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വേസ് അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ സ്റ്റോണി സ്ട്രോൺ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഫ്രീലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫൈനൽ അറിയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് അത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ എക്സ് പി എന്നുള്ളത് അൺസെർട്ടേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേണം ആ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസിക്കലി ഒരു സിസ്റ്റം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബോള് പിന്നെ എറിയുന്ന സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ നോക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോക്കണം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നോക്കണം ശരിക്കും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ അതിനും എന്തുണ്ട് ഒരു ന്യൂട്രോണിയം മെക്കാനിക്സ് പോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്താ എനർജി എന്താ പൊസിഷൻ എന്താ മൊമെന്റം എന്താ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ആളെ മതി ആ ആളെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം സി യു ദൻ താങ്ക് യു ഓൾ